Ciao ragazzi, allora oggi vorrei eh, spiegarvi un po' nei dettagli il perché credo che nei prossimi mesi noi avremo un grande incremento dei furti e delle rapine all'interno delle nostre abitazioni. Allora, come si sa, questa pandemia porterà inevitabilmente una crisi, una crisi eh, economica che qualcuno parla eh, che non ha ancora avuto precedenti, cioè una crisi che mh, anche gli economisti dicono eh, di non mh, saperne eh, prevedere le... Mh, di saperne prevedere la portata, ma specialmente eh, nessuno eh, ha idea di quante saranno le aziende che chiuderanno e quante eh, le persone che rimarranno senza lavoro. Per quanto se ne continuerà a parlare, abbiamo già capito ormai tutti che in Italia gli aiuti saranno molto limitati e, e quindi ci possiamo immaginare che la scarsità di denaro che si fa già sentire ben adesso eh, si farà sempre più pressante. Però il discorso eh, ha a che vedere proprio con questi periodi particolari dove il benessere economico a tutte le categorie sociali ha trasferito tutta una serie di abitudini, tutta una serie di comodità o addirittura di veri e propri vizi. Guardate, per spiegarvi in anteprima questa cosa vi posso dire la differenza che io ho notato fra il popolo indiano di vent'anni fa e il popolo indiano di adesso. Allora io vent'anni fa eh, andai in India, i primi 10-15 giorni eh, li trascorsi nei, parlando di bassi fondi di Nuova Delhi, quella che viene chiamata eh, Old Delhi, la parte antica, la parte vecchia, quella più povera in assoluto perché mi volevo rendere conto di com'era l'India vera, non affittai i grand hotel ma andai in hotel indiani perché volevo capire realmente come viveva sto popolo. Ed ebbi eh, l'occasione di conoscere parecchie famiglie, mi ricordo già allora la grande differenza che c'era fra le persone che vivevano nei bassi fondi di Nuova Delhi, quindi in questa Old Delhi, e le persone che vivevano nel Rajasthan. Eh, a Nuova Delhi la maggior parte delle persone, poverissime, ma vi parlo di gente che non aveva una casa, che la famiglia l'aveva allevata, non so, sotto un porticato, pur rubando la corrente elettrica al governo, si erano collegati una televisione, i bambini guardavano tutto il giorno la televisione e quindi erano già pieni di desideri e le famiglie erano super frustrate del fatto che loro in India non potevano avere tutto ciò che vedevano in televisione che avevano gli altri popoli. Questo me lo ricordo perfettamente. Noi poi aiutammo per parecchi anni una di queste famiglie, quella con la quale mh, avevamo maggiore esperienza, conoscemmo più approfonditamente. Ma nella stessa, nello stesso viaggio, proprio in quella occasione, io visitai, come vi ho appena detto, Rajasthan e altri stati di vicino. Nei villaggi la gente non aveva la televisione ed era di una serenità totale perché si assaporava quello che era il gusto della vita senza tutta questa tecnologia, senza tutte queste innovazioni che eh, ci vengono proposte continuamente come eh, sinonimo di una vita migliore, di una vita più agiata. Quest'anno io sono ritornato in India e vi posso dire che indipendentemente che fossero ricchi e poveri, una stragrande maggioranza avevano tutti un cellulare. Persone anche che facevano fatica a mangiare avevano un cellulare. E l'incontentezza di questo popolo era veramente incredibile, cioè le persone ogni volta che mi incontravano erano innanzitutto, più erano poveri, più erano interessate a chiedermi cosa io ne pensavo di tutte le cose, o meglio, eh, chiedermi informazioni su tutte le cose che loro avevano visto attraverso il loro eh, accesso ai social. Quindi la cosa più preoccupante che noi assisteremo e sarà 
eh, la più disastrosa di tutto, di tutto questo periodo, di questi anni che noi abbiamo trascorso, sarà la relazione fra la mancanza di denaro e queste esigenze, chiamiamole comodità, vizi, ma cose che nessuno è ormai in grado di ehm, rinunciare. Noi come Dogar and Children abbiamo istituito un fondo per poter aiutare queste famiglie italiane, questa volta lo faremo in Italia, che avranno vera e propria necessità di poter da mangiar, dar da mangiare ai loro figli. Ma la nostra impressione è che, bene o male, in Italia eh, il problema mangiare, le tante organizzazioni che abbiamo, lo supereranno e che anche le persone eh, diciamo più povere, le persone meno abbienti, le persone che se la sono sempre passata peggio fino a oggi o meglio fino a prima di questa enorme crisi portata dalla pandemia hanno ormai abituato i loro figli a tutta una serie di chiamiamole false necessità senza le quali ormai i ragazzi non sono più in grado di poter vivere, ma non sanno più vivere nemmeno gli adulti, non sanno più vivere le mogli, non sanno più vivere, nessuno ormai può rinunciare a tutta una serie di cose. E questo dal mio punto di vista, ma non solo, anche dal punto di vista di altri che si occupano della sicurezza, se stasera mi seguirete alle ore 19 sulla mia pagina Ezio dei Cani, inviterò, sentirete a parlare un mio vecchio amico che lui di professione si occupa di sicurezza personale in pratica indipendentemente da ciò che passa o meno attraverso la stampa di ciò che eh, filtra in questo periodo le informazioni come molte persone si stanno rivolgendo già a me che hanno subito furti eh, sottrazioni di materiali di ogni genere da cortile delle fabbriche dalle aziende agricole eccetera eh, lui riceve un sacco di telefonate di persone come dire, che sono preoccupate per ciò che potranno poi essere le aggressioni adesso che tutti saranno messi in libertà, perché lui in tempi normali si è sempre occupato di insegnare eh, diciamo, la sicurezza personale a tutte le persone che mh, avevano subito eh, atti di violenza oppure avevano aff dovuto affrontare queste brutte esperienze. Ne parleremo con lui stasera sulla pagina Ezio dei Cani alle ore 19. Però noi che ci occupiamo di sicurezza in, gen in generale, io di sicurezza abitativa anticrimine, la sicurezza che noi dobbiamo garantirci quando siamo all'interno delle nostre case e lui la sicurezza delle persone quando vanno in giro e che siamo un po' il punto di riferimento di tutti, chi, tutti coloro che eh, come dire, devono affrontare queste brutte esperienze, coloro sono partiti improvvisamente. Eh, Abbiamo abbastanza il polso della situazione, ci rendiamo conto, ciò che preoccupa tutti è questo, il fatto che la nostra società non sa più rinunciare. Vi lascio dicendo, ho postato sulla pagina Ezio, Ma, Ezio Maria Romano, Cani da Guardia e Sicurezza, ho condiviso un post di un posto a Roma dove hanno svaliggiato il locale banco. Mentre prima del coronavirus tutte le persone dicevano bisogna metterli in galera, bisogna, eh, mettevano le facce arrabbiate, andatevi a leggere i commenti, le persone sono tutte soddisfatte, dicono, fanno bene a prendersi i soldi, così imparano come dire, ad aiutarci, d'altronde è il minimo che si può fare adesso è andare a cercarsi ciò che si ha bisogno, quindi non solo noi avremo una ripartenza con meno soldi, ma avremo anche un popolo che abballerà eh, chiunque vada a trovarsi presso le persone più benestanti ciò che gli serve per andare avanti e ciò che lo Stato non credo che riuscirà a sopperire ma non solo il nostro probabilmente anche tanti altri stati. Quindi mi immagino che avremo un futuro per le persone che vivranno in casa singola col giardino costellato di eh, continui tentativi di furto e di rapine perché saranno veramente tanti più di mai ad aver bisogno di rimediare ciò che magari il lavoro saltuario, un lavoro così anche non definitivo, in tanti posti addirittura in nero, occasionale, giornaliero, non ci sarà perché le, 
le aziende in fatica ripresa e poco sostenute non potranno più ovviamente assumere molto personale basta pensare ai ristoranti che dovranno ridurre la clientela quando si ritornerà al cinema quando si potrà eh, partire con tantissimi lavori di comunità e che impiegavano un sacco di lavoro chiamiamolo meno qualificato e di conseguenza un po' la portata di tutti bene vi ringrazio tanto per avermi ascoltato fino a questo punto e mm, vi do anche l'appuntamento per la diretta di oggi alle 2 parleremo di cani e coronavirus ok vi saluto e a presto ciao ragazzi